Hello everyone and welcome back to Akar Boost YouTube channel. My name is Kalpit Virwal. I have been a topper in many examinations including J, KVPY, NTC, etc. And on this channel, I give you 100% authentic tips, strategies and concept videos related to academics of class 9 to 12, especially for J examination. So if you are a serious class 9 to 12 student, especially a J aspirant, then you should definitely subscribe and press, press the bell notification icon. If you want to learn from me, then my learning platform is where we have complete J preparation from starting till the end, where you have वीडियो लेक्चर्स हो गए डीपीपीस हो गए टेस्ट हो गए ऑफ बोथ जेई मेन एडवांस लेवल वो सब आपको कराया जाता है तो मोर अबाउट इट इन द एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेस वीडियो ओके तो ये वीडियो यार क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स का क्या होती है क्लास 11th में जिनसे बच्चों का एग्जाम नहीं निकल पाता है ओके जिनको जेई एग्जामिनेशन में बाद में प्रॉब्लम आती है बिकॉज़ ऑफ दीस फाइव मिस्टेक्स तो सबसे पहली मिस्टेक जो काफी कॉमन है ओके और ये मुझे कल ही एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे पूछी थी और ये तो आता रहता है मतलब एक काफी कॉमन है कि भैया क्लास 11th का मेरा स्टार्टिंग का एक लंबा सा पीरियड गुजर चुका है एंड आई हैव नॉट स्टडीड टू मच ओके एंड अब मुझे लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा समथिंग लाइक दिस तो यार अगर आपको भी कुछ ऐसा पूछना है देन यू कैन फॉलो एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम आई डू चेक मैसेजेस मैं रिप्लाई शायद हर बच्चे को नहीं कर पाता बट वीडियो जरूर बना देता हूं लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन @kalpitvirwal kalpit.virwal तो ये चीज जो है ना कि हमारे पास टाइम नहीं बचा है क्योंकि हमने क्लास 10th वेस्ट कर दी 9th में पढ़ाई नहीं की या 11th के स्टार्टिंग के मस्त चले गए इट इज अ कंप्लीटली स्टूपिड आईडिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके पास अभी इतना सारा टाइम है आप जो मर्जी पढ़े वो रैंक ला सकते हो मैं तो इवन आपसे जो एक साल सीनियर लोग हैं ना जिनके पास जनवरी अटेंड में 4 महीने बचे इवन टू देम आई टेल कि यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड रैंक बट लोग सुनते नहीं है ओके okay, लोग क्या है कि हर बार बोलते हैं तेरे पर टाइम नहीं बचा है एंड देन इस चीज की वजह से ही दे स्टार्ट प्रोकैस्टिनेटिंग एंड फिर और कम टाइम बचता है एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट देन यू विल बी इन अ डिच ओके बट इफ यू स्टार्ट टुडे इफ यू स्टार्ट टुडे यू स्टिल हैव गॉट 1.5 इयर्स फॉर योर एग्जाम दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम आप बहुत कुछ कर सकते हो ठीक है तो ऐसा मत सोचो अगर टाइम कम बचा है अभी आपके पास मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं किसी भी तरह का मैं बिन मतलब की बात नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास इतना टाइम बचा है कि आप कितने भी लेवल के स्टूडेंट हो ना अगर आप में डिसेंट लेवल अगर आप में है चीजों को समझने का तो आप जो मर्जी पढ़े वो रैंक ला सकते हो सो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं व्हिच इज जो इसका ऑपोजिट है कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं अभी तो बहुत टाइम बचा है बहुत टाइम बचा है 11th क्लास तो अभी शुरू हुई है और अभी तो 1.5 साल बचा हुआ है अभी तो चिल मारते हैं ये भी बहुत उल्टी सोच है ये करोगे इवन देन यू आर गोइंग टू सफर इन द एंड क्योंकि आपको समझना होगा कि सिलेबस बहुत तेजी से प्रोग्रेस होता है एंड एज यू गो फॉरवर्ड आपका सिलेबस और ज्यादा बढ़ता जाएगा और पीछे की बैकलॉग पीछे का रिवीजन करने की रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी सो इफ यू कम इन क्लास 12th and तब आपकी 11th class बहुत सारी छुट्टी हुई तो बहुत प्रॉब्लम होती है because you you would you would now have to manage your class 12th along with class 11th और कोई बच्चा class 12th का देख रहा तो कमेंट करके बताओ यार लोगों को कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब class 11th का क्लियर नहीं होता class 12th में क्योंकि आधे class 12th के टॉपिक्स आर डिपेंडेंट ऑन class 11th and even class 12th के टॉपिक्स आप कर भी लोगे फॉर एग्जांपल तो class 11th का भी आता है जेई में so you will struggle at that point so दोनों ही सोच बेकार है ऐसा मत सोचो कि बहुत टाइम बचा हुआ है और ऐसा भी मत सोचो कि टाइम निकल चुका है you have as much time as is needed usko aaj hi se utilize karna shuru karoge tab you will perform the best aur main ek baat aur likh ke de raha hu ki agar aap kam intelligent bhi ho agar aap kam hard working bhi ho lekin agar aap aaj se bhi consistent chalu ho jate ho na ki roz main teen char teen char ghante at least pad raha hu aise teen char ghante iska matlab hai honest self study aisa nahi ki teen ghante ke andar ek ghante hi pad rahe ho baki time time pass cheeze soch rahe ho nahi matlab honestly teen ghante agar aap padte ho roz self study ke to aap bahut achhi rank leke aa sakte ho last time mein bacche serious ho ke aur zyada padhne lag jate so it would be enough ओके थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है अपनी बैकलॉग क्लियर नहीं करना ओके बैकलॉग क्लियर नहीं करना यार ये क्यों ये क्यों प्रॉब्लम है जो मैंने पहले बताया वही कहीं सारे लोग क्या करते हैं क्लास इलेवेंथ के अंदर कुछ चीज छूटती जाती है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्यों क्योंकि क्लास इलेवंथ में यूजली द लेटर टॉपिक्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ए फॉर्मर टॉपिक जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हो और आपको रोटेशन नहीं आता है सो इट डज नॉट मैटर राइट यू कैन स्टिल स्टडी थर्मोडाइनमिक्स विदाउट कंसिडरिंग रोटेशन और विदाउट अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम एंड लोग खुश होकर चलते जाते हैं अरे मेरे को थर्मोडाइनमिक्स आता है रोटेशन ही छूटा हुआ है ऐसा सोच के आगे बढ़ते जाते हैं बट वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कि यूजली बच्चे जिन चीज को क्या की बैकलॉग लगाते हैं ना दे आर यूजली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्लास ट्वेल्थ में मैं बता रहा हूँ नाइन्टी परसेंट बच्चों को रोटेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता जब वो आते हैं लाइक उनको लिटरली लिटरली कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता रोटेशन का कई सारे बच्चे होते हैं एंड फि
देन शुड क्लियर योर बैकलॉग एज सुन इज पॉसिबल ट्राई करो कि अगले दो महीने के अंदर जो भी छूटा है वो सब कवर हो जाए जो अकेडमिक्स वाले बच्चे जिनके पास सब्सक्रिप्शन है आप लोग मेरे वाले लेक्चर्स देख लो उससे आपकी बैकलॉग बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी काफ़ी प्रिसाइस एंड टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं वो कौन साइज है ना और अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं आया है तो आप उसको ज्वाइन कर लो आप लोग ऑलरेडी लाखों रुपए लगा के कोचिंग्स में जा चुके होंगे वहाँ पे आप में अगर कुछ लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इससे काफ़ी अच्छा है कुछ थाउजेंड रुपीस पे करके अगर आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिल रही है जहाँ पर बैकलॉग क्लियर हो रही है तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है ओके तो अगर किसी ने अभी तक नहीं लिया है लेना काफ़ी बच्चे एनरोल हो रहे हैं अभी सेप्टेम्बर में बच्चे सीरियस होने लग गए मैंने थोड़े दिन पहले वेकअप कॉल बनाई थी ना बहुत बच्चे सीरियस हो गए उसके बाद सो डोंट मिस आउट अगर अभी आपको लेना है तो ले लो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मैं मोर एट द एंड बता दूंगा तो बैकलॉग क्लियर करना शुड बी और नंबर वन प्रायोरिटी फोर्थ स्ट्रेटजी या फोर्थ पॉइंट जो मुझे लगता है बच्चे मिस आउट करते हैं और ये एक बहुत ही अनहर्ड ऑफ टॉपिक है या मैंने किसी कहीं पे भी नहीं सुना है कि बच्चों के इस बारे में बोला भी जाता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटी बिल्ड कर लेना कई सारे बच्चों की एक स्ट्रैटी नहीं होती टेस्ट टेकिंग की आपको मैं बताता हूँ टेस्ट क्या होता है आपको देखो फाइनली आपको एग्जाम के अंदर नंबर लेके आने एंड अगर आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटी एट प्लेस नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन क्योंकि आप एग्जामिनेशन को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री हार्ड आएगा कि मैथ्स हार्ड आएगा कि फिजिक्स हार्ड आएगा लेंदी आ गया तो सीधा आ गया पेपर तो टफ आ गया पेपर तो क्या करें ऐसे बहुत सारे सीनेरियोज होते हैं और इन सीनेरियोज से ट्रेन होने के लिए ही आपके टेस्ट करवाए जाते हैं एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अ लॉट ऑफ टेस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड बिल्ड अ स्ट्रैटी आउट ऑफ इट तो क्या यूज है फिर फिर आप कितना भी नॉलेज गेन कर लो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल ओके तो प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते जाओ पेपर अलग अलग लेवल्स के होते हैं एटलीस्ट अकेडमिक्स में हम ट्राई करते हैं कि अलग अलग लेवल के पेपर्स करवाएं आप में से जो बच्चों ने हमारे सब्सक्रिप्शन में भी पहला टेस्ट कराया था थोड़े दिन पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो क्वेश्चन थोड़े रिलेटिवली ईजी रखे थे बट इस बार जो टेस्ट होने वाला है अगला वो थोड़ा हम हार्ड रखने वाले एडवांस लेवल का ठीक है तो ईजी एंड हार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन रहते हैं सो प्लीज अलग अलग तरह के पेपर्स दो ओके एंड उनको सॉल्व करके एक स्ट्रैटी बिल्ड करो कि किस में तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं हर बच्चे पर डिपेंड करती है बट प्लीज बिल्ड करो इस चीज़ को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई सारे बच्चे नहीं करते हैं है ना दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन कवरिंग सिलेबस आई वोट से सो प्लीज डू दिस और फिफ्थ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है यार कि लोग कुछ लोग तो प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करते क्लास इलेवंथ में कुछ लोग पता है इस तरह की चीज़ें सोच के रखते हैं कि हम क्लास ट्वेल्थ में प्रिपरेशन शुरू करेंगे या क्लास इलेवन ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम दे देते हैं उसके बाद क्लास ट्वेल्थ खत्म होने के बाद ड्रॉप लेकर तैयारी करेंगे यार ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या बोलो ये बहुत बड़ी स्टोपिडिटी अगर आप इस तरह का सोच रहे हो कई सारे पेरेंट्स भी इस तरह की बातें करते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम देकर फिर करेंगे मैं बता देता हूँ बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कोई भी बंदा लेकर आ जाता है नाइन्टी बोर्ड एग्जाम में 90 परसेंट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हर किसी के आ जाते हैं थोड़ा ढंग से पढ़ो तो और स्पेशली अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़े स्मार्ट पर्सन हो कि यार आप ऐसी वीडियोस में एटलीस्ट इंटरेस्ट लेते हो तो जेई रिलेटेड है तो आप लोग मेरे हिसाब से कर लोगे है ना तो यार ये सब मत सोचा करो कि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए एक महीना इनफ होता है मेरे चैनल पर कितने सारे बच्चे एक एक महीने में पढ़ के बोर्ड एग्जाम के अंदर नाइन्टी लेके आते हैं और हो भी जाता है अगर आप जे की प्रिपेशन करोगे आपकी बोर्ड की प्रिपेशन अपने आप हो रही है एंड इंग्लिश और थर्ड सब्जेक्ट पढ़ने में या फिफ्थ सब्जेक्ट पढ़ने में कितना ही टाइम लग जाता है तो ये सब जो सोच रहे हो ना कि मैं तो जे के क्वेश्चन बाद में करूंगा बाद में कुछ नहीं होने वाला है बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे इलेवंथ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तुम जेई का पेपर अगर आज दिला दो ना अभी जो जेई एडवांस होने वाला है ना अभी सितंबर ट्वेंटी को ऐसे बच्चे इलेवंथ में आज बैठे हुए हैं जिनको अगर तुम आज वो पेपर दे दो वो एडवांस निकाल के आ जाएंगे मैं तो था एटलीस्ट इस तरह का कई सारे बच्चे होते हैं यार भरे हैं बहुत सारे तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है आपको समझना होगा कि आप हम पाँच हज़ार दस सीटों के लिए लाखों बच्चे कम्पीट कर रहे हैं सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप ऐसे पैसेवली बैठे रहोगे और काम हो जाएगा इट विल नॉट बी सो राइट सो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी क्लास इलेवेंथ में ही तो जो लोग ऐसी धारणाएं लेके बैठे हुए हैं कि अरे ये तुम बाद में कर लेंगे नहीं होगा फिर फिर तुम बाद में ड्रॉप करना फिर ड्रॉप के बाद और ड्रॉप करना फिर एज ही चली जाएगी और ऐसे बच्चे हर साल होते हैं ओके सो आई डिडेंट मीन दिस टू बी हार्स मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग का बिलीफ होता है क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जब आपके पेरेंट्स पढ़ते थे तब कही
आपको अच्छे वाले क्वेश्चंस करने की टेक्निक्स मिलती है जैसे ऑर्गेनिक का भी बुक करके सॉल्व करने की कोशिश करना कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक में और इवन फिजिक्स में भी कई सारे ट्रिक्स वगैरह लगती हैं जो केवल आपको कोचिंग्स में ही पता चलती हैं कि यार इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए ये वाला मैकेनिज्म लगाना है ये आ जाए तो ये करना है ये सब बुक्स में नहीं मिलता है बुक्स में तो बस ऐसे ही बता देते रैंडमली ठीक है तो बुक्स वगैरह से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके क्लास इलेवेंथ के बाद शुरू करके ड्रॉप लेके ऐसे जय एग्जाम नहीं निकलता है सो प्लीज़ स्टार्ट एक्टिवली स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन दिस वे ठीक है अगर आप बाकी जगह कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं आपको अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ जो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल जेई सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे मैं आपको मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और भी कई सारे जो काफ़ी टॉप कॉलेजेस है वो आपको सिलेबस कवरेज कराते हैं फ्रॉम जेई मेन टू जेई एडवांस लेवल आपको यहाँ पे टेस्ट से लेकर डीपीपी से लेकर सब कुछ कराया जाता है मेंटरशिप कॉर्नर भी है तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा पैकेज मिलता है लाइक पूरा जेई प्रिपेशन का ध्यान हम ही रख लेते हैं ओके तो आप यहाँ पर आ सकते हैं काफ़ी कम कॉस्ट है आपके जितने भी आप कोचिंग प्लेटफॉर्म्स देखते हो ना उनका एक काफ़ी फ्रैक्शन है वन बाय थर्ड या वन बाय टू प्राइस है और उसी प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको हम दे रहे हैं क्योंकि यही हमारा मिशन है सो यू कैन चेकआउट अ कैट बूस्ट ऐप आई ओ एस एंड्रॉइड वेबसाइट तीनों है यू कैन गो देयर एंड परचेज आर सब्सक्रिप्शन अगर आप ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड टेक वन ईयर सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी के लिए तो टू ईयर सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर आपके एंड में टेस्ट सीरीज सब कुछ सब कुछ कराएंगे ठीक है मतलब एकदम आपका ये इनफ सब्सक्रिप्शन लाइक इट विल भी इनफ फॉर जेई ओके सो व्हाट फाइव पॉइंट्स डिड आई से सबसे पहला है कि ऐसा समझना कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है दूसरा ये कि हम ऐसा समझना टाइम बहुत कम है टाइम आपके पास इनफ है अभी भी आप पढ़ के यू कैन ब्रिंग अ वेरी ग्रेट रैंक ओके फिर मैंने ये पॉइंट बोला कि बैकलॉग नहीं रहने देना कुछ भी हो जाए बैकलॉग क्लियर करनी एज सुन इज पॉसिबल सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं बाकी बच्चे अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसा भी उनके कोचिंग में है या जैसा भी उनका सेल्फ स्टडी में होता है प्लीज़ डू इट जैसे भी करना है जल्दी कर लो ठीक है बाद में टाइम निकल जाएगा ट्वेल्थ का क्लास के अंदर आके इलेवन की बैकलॉग क्लियर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब सो प्लीज डू इट फोर्थ पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि एक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटी बिल्ड नहीं करना आपको क्लास इलेवंथ के एंड तक एक बहुत अच्छी स्ट्रैटी बिल्ड हो जानी चाहिए ठीक है आप जहां पे भी कोचिंग में जाते हो वहां पर जितने भी टेस्ट हो उनको प्लीज इफेक्टिवली दो अच्छे से दो और ट्राई करो कि एक अच्छी स्ट्रैटी बिल्ड हो जाए हम अपने एंड पे अकेडमिक वाले सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए काफी सारे टेस्ट कराएंगे तो आपकी तो हम बिल्ड करवा देंगे आपकी कोई टेंशन ही नहीं है आप लोग ही तो प्रिपेरेशन का हम ही जिम्मा ले लेंगे उसकी टेंशन मत करो तुम लोग ठीक है बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप प्लीज अपने कोचिंग में जाकर कुछ अच्छी बना लीजिए स्ट्रैटी और लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि प्लीज़ ऐसा सोच के मत बैठना कि मैं ट्वेल्थ क्लास में पढ़ लूँगा या फिर मैं को ड्रॉप ले लूँगा ऐसे नहीं होता है जय क्लास इलेवन ट्वेल्थ के साथ जो बच्चे कर लेते हैं वही जाते हैं मोस्टली आई में बाकी लोग ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जाते हैं सो प्लीज़ एनरोल इन अ कोचिंग या जैसा भी आपको करना है यार प्लीज़ स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन ऐसा मत सोचना कि बाद में कर लेंगे ठीक है अगर आपके पास कोचिंग नहीं है आप हमारे यहाँ आ सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में पूरी प्रिपरेशन कराते हैं यार आपको मजा आएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद है तो लाइक करना लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको और क्या थॉट्स हैं आपके और क्या सवाल है किस पर वीडियो बनाओ टॉपिक सजेस्ट करना या कोई डाउट पूछना है पर्सनली तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो आई विल ट्राई टू रिप्लाई नहीं होगा तो मैं एटलीस्ट वीडियो बना दूंगा थैंक यू सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बेल नोटिफिकेशन वगैरह ये सब यू नो एवरीथिंग एंड थैंक्स लॉट अगेन बाय एंड ऑल द बेस्ट